Manakum Samayeleka, Suvi Adikarika, Rumurumu Supova, Granama Magarach Masala, Valangra, Samakalam Wanganigal Chip, Ningapatin Japanapuringa, a Nama Samakalam Wanganigal Chill, and Namalam Supo Supova, Narena recipes Pathuko. So under Vagaila, Ipamum, Namuda friend, and Namakita Adikari Pisikang and Kodasola, Sabirikra or Tangala, meet Panavandrikro, and on any recipe Panaporanga, in the Samayal of Dingalam, Terenchikar, the Kingalam, Rumba Arma Marpinga, in a Pingala Portavarika Pudusa Pudusa, either the tips extra Namala, the recipe Namalam Sanjana. Extra in art pandranga, either art pan lama, being a Madrid Terenjikar, the Kaka, Rumba, Arum, Angulu, even the Tay Reconsola. Evla Vada, Matra Kalanga, Padi Pagato, so Matra Vilega Long, Evla, the Teremu Long Ladam, the Samuel of Dinger, the Pengaleke, Hundan, Uritani, Kalain Solala, so Abdi Rigra Kalai, like a Ungulkana doubts a clear pandra than Ama Samakalam Manganikalchi, and Indrika Samakalam Manganikalchi, in a recipe or Nami Aramit Panam and the Kram of Dinger, the Pakla. Inikita Mina recipe Pakapur of Dinger, the soldier, the Gesanta Solomata and Tanga, but Ungakit Soli Agam. Name Chanti Magaraj masala valangam samakkalam vanga nigalchila thengai sadathirkku theviyana porukal thengai thuruval porumudi ulutham paruppu siridalavu kaduku siridalavu kadalai paruppu siridalavu vattal moonru nilakadalai mundiri karivepilai siridalavu thakkali tokku seivadharkku theviyana porukal malli 1 rice spoon vattal pudi 1 spoon kayathul 1 spoon malli ilai siridalavu thakkali 4 siriya vengayam thevaikkerpa ennai thaalipadharkku rice one tumbler, manjal tool or city hai, uppu, teve kerpa, milahai render, karve pili, sridal. Tenga sadam save the rico and takali to kuse, yen and a purukala, teva padda of dinger the path to vandach, and ipo next time on the shanti mum, ebdi tamavan the tenga sadam, say a boring and so looking. So tenga sadan angla, nare and eleven the satrico. Normal narebrika terinjurushu, but abdi kajilla, in a special unga kaipakina. Mostly, I think that my family is very good. They are very tasty. So, I am going to tell you about it. So, I am going to tell you about it. So, I am going to tell Okay. <laughs> Okay, so different Sir, okay, ma'am. Sir, okay, ma'am. Yeah, ma Next, ma start pan lam, ten guys adam. Bara add pa patra chikle bara. Okay, idhi yella harme marak matanga pola. Lighta vita po thamai na. Yera na ba ten guys na bispa thala na idhi na vita chala gurbari. Okay, okay. Okay, Okay. So, we have to do this. So, 
மனம் கமகமன் இருக்கும் நான் சமையல் பண்ணிட்டேன்னா அப்படியே ஒரு எட்டு வீட்டுக்கு வாசனை போகும் அப்படின்னு சொன்னாலும் அதுக்கு டேஸ்ட் கொடுக்கறதுக்குன்னு சில விஷயங்கள் இருக்கு இல்லையா எஸ் அந்த டேஸ்ட் கொடுக்கறதுக்கு பெஸ்ட் நம்மளோட மகாராஜ் மசாலா தான் உங்களோட சமையல் மனமா மட்டும் இல்லாம கூடுதல் சுவையாகவும் இருக்கும் மகாராஜ் மசாலா நீங்களும் வாங்கி சமைச்சு பாருங்க சமையல் அண்ட் ஃபுல்லாக நீங்கள் வச்சு தான் எடுப்பீங்க இல்லையா ஸோ அப்படி இருக்க சில வந்து எல்லாமே வந்து நல்லா சூப்பராக பண்ணுவீங்களா எல்லா சமையலுமே இப்போ அதை நான் தான் கேட்டிருக்க கூடாது இந்த கேள்வி ஏன்னா நீங்கள் வெளியில போய் சமையல் பண்ணும்போது இல்லை இல்லை வெளியெல்லாம் போய் சமையல் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக நல்லா தான் பண்ணுவீங்க இல்ல ஆமாம் ஓகே இதுக்கு எவ்வளோ டைம் எடுக்கும் மேம் கரெக்டாக நீங்கள் டைமிங் சொல்லிட்டீங்களா மக்கள் இந்த பருப்பை பாரு இது வந்து வறுக்க பார்த்து தான் விளாட்டு ஆகும் மற்றதுல பருப்பில் ஈஸியாக வந்து தாக்குறோம் ஓகே ஆனால் இது நீங்கள் இப்போதைக்கு தேவையான பொருட்கள் வந்து எத்தனை பேருக்கு பொருட்களுக்கு <laughs> 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 போதுமானவங்க <laughs> 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 வந்து நிறைய டிஃபரெண்ட் டிஃபரெண்டா ரெசிபிஸ் எல்லாம் ட்ரை பண்ணுவீங்களா பண்ணுவேன் ஓகே உங்களுக்கு இப்படி இவ்வளவு சூப்பரா பண்ணுவேன் டேஸ்டா பண்ணுவேன் ஃபங்க்ஷன் வீட்டுக்கு எல்லாம் செஞ்சு குடுக்குறீங்க ஓகே கோவில் பண்ணி குடுக்குறீங்க கோவிலுக்கு பிரசாதமா சோ எங்க இருந்து இந்த சமையல் ஆர்வம் வந்தது அம்மா கிட்ட இருந்து தான் அம்மா கிட்ட இருந்து தான் இப்போ அப்பா வந்து ஈபி கவர்மெண்ட் ஆபீஸ்ல காத்திரிடா இருந்தாங்க சமையல் ஓ சூப்பர் அதனால அப்பா எல்லாத்துக்கும் செய்யற வச்சு அப்ப வீட்ல தெரியல சடகால பிறகு போதுமா சோந்தி பே இறக்கிடலாமா இறக்கிடலாம் மேடம் ஓகே இதுல இருக்கட்டுமா இல்ல चेंज பண்ணுமா இதுக்கு பாத்திரத்துல தட்டல வெச்சிட்டா பருப்புலாம் இப்ப வறுக்கடவுல வேணும் இதோட போடுற பில்ல பருப்பு ஓகே நான் ப்ளேட் சோ வந்து சூப்பர் வந்து தேங்காய் சாதத்துக்கு தேங்காய் பட்ற தேங்காய் துருவல ஃபர்ஸ்ட் ஆ ஃப்ரை பண்ணிருக்காங்க லைட்டா ஒரு ஒரு ஸ்பூன் ஆயில் விட்டு இது பண்ணிருக்கீங்க ஃப்ரை பண்ணிருக்கீங்களா ஏன்னா மோஸ்ட்லி தேங்காயெல்லாம் வந்து ஃப்ரை பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நார்மலாக சும்மாவே வதக்கிடுவாங்க ஆயில் சேர்க்க மாட்டாங்கல்ல ஆமாம் அது ஆயில் சேர்க்காம இருந்தால் அதை நிற நிறப்பு வந்து ஒரு மாதிரி இதாகும் கருப்பாகும் ஓகே அதனால் இந்த மாதிரி கலராக வராது இந்த மாதிரி வெறும் கலரில் வரும் கண்டிப்பாக இது செம சூப்பராக இருக்குது பார்க்கும்போதே வந்து அதெல்லாம் சீக்கிரமாக தேங்காய் சத்தத்தை ரெடி பண்ணி தந்துருங்க அப்படின்னு சொல்ல தோணுது சோ இப்போ வந்து தேங்காய் பூ ஃப்ரை பண்ணி எடுத்து வச்சிருக்கீங்க நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுமா கொஞ்சம் ஆயில் ஊத்திக்கணும் ஓகே மறுபடியும் வந்து ஆயில் விடுறீங்க எது என்ன பண்ண போறீங்க ஃப்ரை பண்ண போறீங்க தேங்காய் சத்துக்கு கடுகு உளுத்த பருப்பு கடலை சோ தாளிக்க போறீங்க தாளிச்சி இத போட்டு வச்சுக்கணும் அப்படி இதுலயே சேர்த்துறோம் அப்ப இதுலயே போட்டு வச்சிட்டு அப்புறம் அதல போட்டு எல்லா பீஸ் எல்லா யூஸ் பண்ணி ஃப்ரை பண்ணி ஓகே mix பண்ணிரலாம் சரி ஓகே சோ இப்போ வந்து மறுபடியும் ஆயில் விடுறாங்க கடுகு உங்களுக்கு தேவ இல்லையா ஆமா நாங்க கடுகு நாங்கள் நெக்ஸ்ட்டு உளுந்தம் இருக்கு ஆனால் உங்கள் வீட்டில் வந்து 
உங்க பையனுக்கு என்ன ரொம்ப பிடிக்கும் என்ன ரெசிபி ரொம்ப பிடிக்கும் அவருக்கு பிடிச்சது வந்து வத்த குழம்பு தான் ரொம்ப பிடிக்கும் வெள்ளைப்பூடு வெங்காய வத்த குழம்பு ஓகே வெஜிடேரியன் பிரியாணி ஓகே சூப்பர் சோ அதான் ரொம்ப பிடிக்கும் சொல்லுவீங்க அதே மாதிரி வத்த இது இந்த கோதுமை தோசை சப்பாத்தி இதெல்லாம் பிடிக்காது டெய்லி அரைக்கிற தோசை மாவு அரைச்சு அந்த தோசை அதுதான் பிடிக்கும் அத அம்மா கையால செய்யற அந்த தோசை தான் பிடிக்கும் போல கடயில வாங்கி மாவு அதெல்லாம் சாப்பிட மாட்டான் ஓகே எவ்வளவு லேட் ஆனாலும் பதினோரு மணி வந்தாலும் செஞ்சு கொடுப்போம் நீங்க செஞ்சிருக்கணும் சரி ஓகே அண்ட் இப்போ அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறீங்கல்ல சமயத்துல உலுத்த பருப்பு போட்டாச்சு ஓகே உலுத்த பருப்பு ஆட் பண்ணிருக்கீங்களா தென் நெக்ஸ்ட் மா என்ன வேணும் சொல்லுங்க இருங்க டார் இது மிளகாய் வத்தல் ஓகே கொஞ்சம் கடலை பருப்பு ம் ஓகே ஸோ வந்து வத்தல்லாம் வந்து கண்டிப்பாக தேங்காய் சாதத்தில் ஆட் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது ஸோ இன்றைக்கி செம்ம டேஸ்டியான ஒரு சாப்பாடு தான் நம்ம சாப்பிட போகிறோம் நான் சாப்பிட போகிறேன் நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க நம்ம மகராஜ் மசாலா விளங்குகிற சமைக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சி நீங்கள் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க உத்திரி பருப்பு நல்ல கலை பருப்பு கருவேப்பிள்ள ஓகே இது எல்லாமே வந்து ஆட் பண்ணிங்க இதான் நீங்கள் வந்து நிறைய ஆட் பண்ணுறீங்கல்ல ஆமாம் ஸோ இது வந்து இது எதுக்காக மேம் ஏன்னா நிலக்கல்ல தான் வந்து ஒரு நல்ல விஷயம் இந்த தேங்காய் சாத்துக்கு வந்து அது தேங்காய் அந்த பருப்பு தொட்டு இது நறுக்கி சாப்பிட்டபோது அது அந்த பாசன அது ஒரு இனிப்பு இது மாதிரி டேஸ்ட் சரி ஓகே ஸோ செம்மையாக தான் இருக்க போகுது இன்னைக்கு தேங்காய் சாதம் நான் டேஸ்டியாக சாப்பிட போகிறேன் அந்த சுபோ வந்து சாப்பிட போகிறேன் அப்படிங்கும்போது இந்த ஸ்மெல்லை வச்சு நான் வந்து கண்டுபிடிச்சிடுறேன் ஸோ அதே மாதிரி உங்கள் சமையலும் ரொம்ப பெஸ்ட்டாக இருக்கிறது மனம் வெறும் மனம் மட்டும் வராம அதுல சூப்பவா சுவையா கொடுக்கறதுக்கு நம்ம மகாராஷ்ட் மசாலா இருக்கு சோ சீக்கிரமா நீங்களும் வாங்கி ட்ரை பண்ணுங்க இப்ப நம்ம நார்மலா வேற பொடிகள் யூஸ் பண்றோம் அப்படிங்கும் போது அதுல நிறைய கெமிக்கல்ஸ் பட் நம்மளோட மகாராஷ்ட் மசாலால உங்களுக்கு வந்து கெமிக்கலே கிடையாது நம்ம வந்து இந்த நார்மல் மசாலா வந்து வாங்கி சாப்பிடும் அப்படிங்கும்போது வாய் பொண் குடல் பொண் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் அதுவும் குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப அதிக அளவில் அது பாதிப்பு ஏற்படுதுன்னு சொல்லலாம் ஸோ அந்த வகையில் எந்த விதமான கெமிக்கல் அண்ட் ஃபுட் கலர்ஸ் ஆட் பண்ணாத ஒரு சூப்பர்வான நம்ம வீட்டில் செய்கிற ஒரு மசாலா தான் நம்மளோட மகாராஜ் மசாலா நீங்களும் வாங்கி ட்ரை பண்ணுங்கள் சூப்பர்வான சுவையான உணவுகளை டெய்லி சாப்பிடுங்க அடிப்போம் மேம் வந்து அழகாக முந்திரி பருப்புலாம் வந்து சமைக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சியில் கோகோனட் ரைஸ் சாதம் செய்கிறதுக்கான இதை பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஸோ இப்போ வந்து நீங்கள் முந்திரி பருப்பு நிலக்கடலை அண்ட் கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணியிருக்கீங்க ஸோ வந்து கர நிலக்கடலை வந்து ஒரு நல்ல விஷயம் நிறைய பெண்கள் வந்து நிறையா சாப்பிட்லான்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா சாப்பிட்டா உடம்புக்கு நல்லது அப்படி கண்டிப்பாக ஸோ வந்து நார்மலாக கருப்பு டீ சுக்கு இந்த நல்லக்கலை பருப்பை வெட்டியில் வேக வச்சு வடிகட்டி அதை ஒரு வெள்ளை துணியில் கட்டி வச்சு ஒரு ரெண்டு நாள் கழித்து அதை விக்சியில் பொடி பொடி சாப்பிட்டா உடம்புக்கு ஓகே சூப்பர் ஸோ வந்து உங்களுக்கு அப்படியே கூடுதலாக இன்னொரு ஒரு அழகான ஒரு ஸ்நாக்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எல்லாேருமே கருப்பட்டியும் வந்து சேர்க்குறது நல்ல விஷயம் ஸோ வந்து சூப்பர் சுவையாக இருக்க போது இன்னைக்கு நம்ம பண்ணுற பார்த்துட்ருக்குற ரெசிபி நிலக்கடலை பருப்பு ஃப்ரை பண்ணியிருந்தாங்க அதோடவே ஃப்ரை பண்ண தேங்காவே நீங்கள் ஆட் பண்ணியிருக்கீங்க ஓகேவா இப்போ நெக்ஸ்ட்டாக சாதம் ஆட் பண்ணிடுவா ஓகே மேம் இந்தாங்க சாதம் இது வந்து எப்படி நீங்கள் வந்து ஊற வச்சு சாதம் ஒரு பத்து நிமிஷம் களைஞ்சி ஊற வச்சிருக்கோம் ஓகே மேம் ஊற வச்சா சாதம் நல்லா இருக்கும் ஓ அப்படி உடனே களைஞ்சி உடனே வைக்கிறாத அந்த சாதோட டேஸ்ட் வந்து ஒரு மாதிரி ஆயிடும் ஓகே சாதாரணாலே நீங்கள் சாதம் வந்து அரிசியை களைஞ்சி ஒரு பத்து நிமிஷம் ஊற வச்சுட்டு குக்கரில் வைய சாதம் நல்லா சூப்பராக இருக்கும் டேஸ்ட் ஆகும் ஸோ நீங்களும் வந்து பத்து நிமிடம் வந்து ஊற வச்சிருக்கீங்க தென் அதுக்கப்புறமா சாப்பாடு ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு தனியாக செஞ்சு ஆட் ஆட் பண்ணுறீங்க அதோட சரி ஓகே ஓகே ஸோ சூப்பராக வந்து தேங்காய் சாதத்துக்கு இப்போ மெயினான சாதம் ஆட் பண்ணிட்டுருக்காங்க இது எப்படின்னா நம்ம நார்மலாக அரிசி தண்ணி யூஸ் பண்ணி அரிசி ஆட் பண்ணுவோம் பட் இவங்க வந்து முதல்லே சாதம் ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு செய்கிறாங்க ஸோ இந்த இதெல்லாம் கரெக்டாக நோட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே இப்போ எல்லாத்தையும் மிஸ் பண்ணுறேன் ஓகே கொஞ்சம் லைட்டாக தேங்காய் இல்லை தேங்காய் எண்ணெய் ஆட் பண்ணுமா தேங்காய் எண்ணெய் எதுக்காக மேம் ஏன்னா வந்து இது இந்த வாசனைக்கு ஏன்னா இந்த எண்ணெயில் சாப்பிட்ற விட தேங்காய் எண்ணெயிலே நெய் ஒரு ஸ்பூன் விட்டு பண்ணுவாங்க நெய் ஆனால் சில பேர் பிடிக்காத எஸ் கண்டிப்பாக அந்த ஸ்மெல் எண்ணெய்டா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் ஓகே சூப்பர் ஸோ வந்து இதனால தான் நீங்கள் வந்து தேங்காய் ஆட் பண்ணால் நல்லா இருக்கும் டே கூடுதல் சுவை கிட
மாதிரி நல்லா எல்லா இடங்கள்லேயும் இந்த கடலை பருப்பு அது எல்லாமே வர்றாப்பில் ஆட் பண்ணி விடுறாங்க மேம் எல்லா பார்த்தவங்கெல்லாம் பண்ணுறது வந்து கொஞ்சம் உங்களுக்கு ஈர்த்து மாதிரி இருக்கும் ஏகாச்சாரம் வந்து ஒரு ஈரப்பசம் பார்த்துக்கு இது வந்து ஈரப்பசம் மாதிரி இருக்கு ஓகே மாதிரி சோறு வந்து இந்த சாதம் வந்து கட்டியாக இல்லாத மாதிரி பண்ணி விட்றீங்கல்ல ஆமாம் உதிர உதிராக இருக்கணும் ஓகே தேங்காய் சாதம்னாலே ரொம்ப உதிரியாக இருந்தால் நல்லா இருக்கும் ஸோ என்ன ஸ்பெஷல் எப்படி டிஃப்ரெண்டாக பண்ணுறாங்க ஏன்னா நம்ம வந்து இவ்வளோ நாள் தேங்காய் சாதம் சா பார்த்துருப்போம் சாப்பிட்ருக்குறோம் பட் இந்த மாதிரி மெத்தடு நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்க மாட்டோம் ஸோ கண்டிப்பாக வந்து நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் அதுவும் காலையிலே உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு லஞ்செலாம் கூட செஞ்சு கொடுத்துடலாம் ஃபாஸ்ட்டாக ஒர்க் முடிஞ்சிருக்கு ஸோ ஈஸியாக பண்ணி கொடுத்துடலாம் ஸோ இப்போ வந்து சூப்பவாக நம்ம மேம் அழகாக த நம்மளோட தேங்காய் சாதத்தை வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுருக்காங்க ஸோ தேங்காய் சாதத்தோடு நம்மளுக்கு வந்து நெக்ஸ்ட்டாக செஞ்சு கொடுக்க போகிறாங்க எஸ் என்ன மேம் தக்காளி தொக்கு ஸோ சூப்பவான தக்காளி தொக்கு வந்து இந்த காம்பினேஷன் நல்லா இருக்குமா தேங்காய் சாதம் வந்து ஸோ ஏன்னா இது வந்து உங்களுக்கு காரம் இருக்காது அதாவது இது இதுக்கு தக்கிற உப்புக்கும் இந்த வாசனைக்கு தக்கிற அந்த காரம் எடுப்பா தூக்கலாம் ஓகே ஸோ செம்ம டேஸ்டியாக வந்து தக்காளி தொக்கு செய்யறதுக்கு மேம் ரெடி ஆயிட்டு இருக்காங்க பட் அதுக்கெல்லாம் முன்னாடி நீங்களும் பார்த்துட்டு இருப்பீங்க ரொம்ப ஆர்வமாக காத்துட்டு இருப்பீங்க எங்களுக்காக வந்து ஒரு தடவை ரீக்கப் பண்ணிடுங்க எப்படி தேங்காய் சாதம் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்தே சொல்லிடுங்க ஓகே முதல்ல ஆடலி இப்போ இதை வச்சு எண்ணெயை ஊற்றி கடுகு உளுத்த பருப்பு கடலை பருப்பு நல்லக்கடலை பருப்பு உத்திரி பருப்பு வத்தல் இவ்வளோ எல்லாத்தையும் எண்ணெய் விட்டு நல்லா ப்ரே பண்ணணும் ஓகே ப்ரே பண்ணிவிட்டு தே அதுக்கு பின்னாடி தேங்காவை தேங்காவை நல்லா ப்ரே பண்ணணும் சிகப்பாக அது ஒரு பத்து நிமிஷம் வரையும் நல்லா தேங்காய் ஒரு நேரமாக வர வரையும் நல்லா ப்ரே பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த கடுகு உளுத்த பருப்பு கடலைப்பருப்பு நல்லக்கடலை பருப்பு உத்திரி பருப்பு கருகப்பை இவ்வளோ நல்லா ப்ரே பண்ணிவிட்டு தேவையான அளவு உப்பு போட்டு அந்த சாதம் வடித்த சாதம் குக்கரில் இருந்து எடுத்து ஆற வச்சு அதை நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சுக்கிறதோட அதை மிஸ் பண்ணி போட்டு கிளறணும் கிளறோடே அந்த சின்ன குழந்தையிலேருந்து பெரியவங்களேருந்து சாப்பிடலாம் ஏன்னா பெரியப்பா குழந்தையில் நல்ல கலை பருப்பு கடலை பருப்பு உதிரி பருப்புனால பெரியப்பா போட்டதுனால சத்துள்ள உணவாக இருக்கும் நல்லா சாப்பிடவும் நல்லா இதாக இருக்கும் அதுவும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா இதில் எந்த விதமான ஃபுட் கலரோ இல்லை வந்து சாஸோ எதுவுமே ஆட் பண்ணல அண்ட் ஆயில் கூட நீங்கள் அதிகமாக சேர்க்கல இல்லையா அதுவும் இல்லாமல் மேம் இந்த தேங்காய் பூங்கிறதுனால கொஞ்சம் என்ன சொல்ற வயசானவங்களுக்கெல்லாம் அது வந்து கருப்பாங்க இல்லையா அது வந்து நெஞ்ச கரிக்கடா அதுக்கு தாவுக்கு அதுக்கு பதில இல்ல ரெண்டு இஞ்சி துண்டு போடுவாங்க ஓகே ஓகே அந்த ஜீர சித்தி ஆகிறதுக்காக ஓகே இது வந்து குழந்தையில இஞ்சி போட்டா சாப்பிடாது சோ அதனால நான் வந்து குழந்தை நினைச்சு செஞ்சிருக்காங்க ஓகே சந்தோஷம் ஏன்னா பெரியவங்கள்லாம் இப்ப வயசானவங்களுக்கெல்லாம் இஞ்சி ரெண்டு துண்டு தட்டி போட்டு அத நல்ல ப்ரே பண்ணி போடலாம் அப்படி இல்லடா நம்ம தான சாப்பிட சில பேர் சோ அவங்க பெரிய எடுத்து சாஸ்து கொஞ்சம் போல எடுத்து பறாங்க சின்னவங்க தான் நிறைய பெரிய சாப்பிடுவாங்க எஸ் அதனால குழந்தையில கொடு சொல்லிடுவாங்க சோ வந்து நீங்க தேங்காய் பூ ஃப்ரை பண்ணும்போது அதுல ரெண்டு துண்டு இஞ்சும் வந்து சேர்த்து ஃப்ரை பண்ணீங்க அப்படின்னா அந்த நெஞ்ச கரிப்பு அப்படிங்கிற அந்த விஷயம் இருக்காது தென் அது மட்டும் இல்லாம சீர சித்தியாகும் இந்த சாப்பிட்டா தேங்காய் சாட்டை ஏற்கச்சிட்டே வரும் இதா இருக்கும் சில இது நம்ம தேங்காய் தொகையில் தேங்காய் பால் பாயசம் இதெல்லாம் பண்ணா ஜீர சித்தியாக இருக்கும் இல்ல அதுக்காக நம்ம எடுத்து புளிப்பு முட்டாய் போடுவாங்க சில பேர் ரெண்டு மிளகு வந்துட்டேன் <laughs> கடலை பருப்பா இதோ ஆட் பண்ணுமா இதுலேயும் ஓகே ஸோ வந்து கடலை பருப்பு ஆட் பண்ணிட்டுருக்காங்க தக்காளி தொக்குக்கு அப்போ நீங்களும் அடிக்கடி வீட்டில் செய்வீங்கன்னு சொல்லுங்கள் தக்காளி தொக்கு தான் இப்போ செஞ்சால் மூணு நாளைக்கு இது வச்சு போய் கெட்டே போகாது கெட்டு போகாது ஈஸியாக ஏன்னா இது வந்து நம்ம செய்து உங்களுக்கு காரம் வேணுன்னா அது போகிறது உங்களோட இஷ்டம் காரம் அதிகமாக வேணா போட்டுக்கலாம் அதாவது எங்கள் வீட்டில் காரம் கம்மியாக தான் சேர்ப்பாங்க ஓகே அதனால காரம் கம்மியாக போகிறேன் சுபமும் சரி ஓகே ஏன்னா குழந்தைகளுக்குலாம் காரம் இல்லைனா கொஞ்சம் பிரிவாக சாப்பிடுவாங்க கண்டிப்பாக காரம்னா தொடாதுங்க அதுதான் எஸ் கண்டிப்பாக ஸோ வந்து இப்போ வெங்காயம் வெங்காயமா வெங்காய கருவேப்பில் பச்சை மிளகாய் ம் இப்போ வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் அந்த கருவேப்பில் ஆட் பண்ணி கட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ஆமாம் இது நல்லா வதக்கணும் நல்லா கொஞ்சம் பொண்டாயிரம் வெறும் கதையில் வந்தோடு இதாக இதாக போட்டு அதையும் நல்லா தண்ணி ஊற்றாமல் சுருளில் வதக்கணும் ஓகே 
இப்ப வந்து வெங்காயம் வதக்கிக்கிட்டு இருக்கீங்க இல்லையாமா ஓகே இப்ப பெல்லாரி போறதோட சிட்ட வகாய் பட்டா அது ஒரு டேஸ்ட் உடம்புக்கு நல்லது பெல்லாரி கண்டிப்பா எஸ் பெல்லாரி வந்து கால் வெளிக்கி கொஞ்சம் இதா இருக்கும் ஓகே அதனால சிட்ட வகாய் சத்தா உடம்புக்கு சத்தாவும் இருக்கும் குழந்தைக்கு நல்லா கொடுக்கலாம் இது வேற விடையே இந்த வகாயத்தை போட்டு கடுகு போட்டு பெருகாய் உப்பு போட்டு பசஞ்சி வெறும் சாத்துலயே டெய் ஊத்தி பசஞ்சி கொடுக்கலாம் ஓகே சோ வந்து இந்த மாதிரி நிறைய குட்டி குட்டி ரெசிபிஸ்லாம் அப்பப்போ வருது நோட் பண்ணுங்க நோட் பண்ணிக்கோங்க இதெல்லாம் ஸோ கண்டிப்பாக பல்லாரி இப்போ நம்ம நார்மலாக யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கும் போது அது ஹீட்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அது வந்து சின்ன வெங்காயம் அப்படிங்கிறது நல்லா இருக்கும் பெரியவர்களுக்கு கொடுக்கலாம் ஆமாம் இப்போ இப்போ நமக்கே ஒன்று செய்ய முடியல சரி வெங்காயத்தை ஒரு பத்து பதினஞ்சு வெங்காயத்தை ஒரு இச்சோ எண்ணெய் ஊற்றி ரெண்டு கடுகு போட்டு சு ஸ்ப்ரே பண்ணி பண் சாதம் சூடாக போட்டு பசி ஓகே ஸோ வந்து என்ன பண்ணுறது நமக்கு மட்டும் லீவே கொடுக்க மாட்டாங்களே அப்படின்னு கேட்டுட்டு இருக்கிற இல்லத்தரசிகளாம் இதை நோட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்களாவே வாலண்டியராக லீவ் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து நல்லா கரெக்டா வந்து ब्राउनிஷ் ஆயிடுச்சு நெக்ஸ்ட் என்ன மேம் வேணும் தக்காளி எடுத்துக்கோ ஓகே இந்தாங்க தக்காளி தக்காளி வந்து இதுக்கு நிறைய ஆட் பண்ணலாம் எனக்கு தக்காளி ரொம்ப பிடிக்கும்ங்கறவங்க ஆட் பண்ணலாம் இன்னும் கூடுதலா சோனா அது வந்து 10 பேர் சாப்பிற மாதிரி 8 பேர் சாப்பிற மாதிரி இது வந்து அஞ்சு பேர் சாப்பிட தக்கறத நான் போட்டுக்கேன் சோ இப்ப 8 பேர் சாப்பிறத கூட இந்த நாலு தக்காளி போட்டு ஓகே ஓகே இப்ப தக்காளி வந்து சமையல் அழக வந்து பீஸ் பீஸ் ஆ வெட்டி கட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க நம்ம மா சோ அத ஆட் பண்ணிருக்காங்க ரொம்ப அழகா வந்து நம்மளோட மகாராஷ் மசாலா வளங்கிற சமைக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சியில தக்காளி தொக்கு செய்முறை பார்த்துட்டு இருக்கீங்க ஸோ கண்டிப்பா நீங்களும் வீட்டுல செஞ்சு பாருங்க ஓகே மேம் அண்ட் இது வந்து எவ்வளவு நேரம் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா வதக்கணும் ஃபைவ் மினிட்ஸ் நல்லா இது வந்து சுருகணும் ஓகே சுருகுற பிறகு வஜ்ஜப்பொடி உப்பு போடணும் ஓகே ஓகே போட்ட பிறகு அதுக்கப்புறம் தேவையான அளவு வத்தல் பொடி வள்ளிப்பொடி எல்லாம் ஆட் பண்ணணும் ஓகே தக்காளி கரெக்டா இன்னும் ரெடி ஆகுறதுக்கு வெயிட் பண்ண வச்சிருக்காங்க ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ வந்து உப்பு இப்போ நெக்ஸ்டா தேவைக்கு ஏற்ப போடுறாங்க ஸோ நிறைய கையில் உப்பு வராது சரி ஓகே மேம் அடுத்தது பெருங்காய பவுடர் ஓ பெருங்காய பவுடர் இது ரொம்ப நல்ல விஷயம்னு சொல்லுவாங்க பெருங்காயம் புளிப்புக்கு வாய் இதெல்லாம் இருக்கு அடுத்த வெள்ளை போடு கொஞ்சம் சேர்த்து ஆட் பண்ணிருக்கீங்க இது கொஞ்சம் ஆட் பண்ணுறீங்க நார்மலாகவே அந்த கேஸ் ப்ராப்ளம்லாம் இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து நாங்க நம்ம வந்து காயம் சாப்பிட சொல்லுவாங்க நிறையா இப்போ மல்லித்தூள் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க வத்தல் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு வத்தல் ஸோ இந்த மாதிரி நெக்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு நிறையா தூள்களையே பார்க்கும்போது கண்டிப்பாக நம்ம மகராஷ் மசாலா ஞாபகம் வந்துடும் ஸோ உங்களுக்கு வந்து எல்லா தூள்கள் எல்லா பவுடருமே வந்து நம்ம மகராஷ் மசாலாவில் கிடச்சிட்ருக்கு நீங்களும் கண்டிப்பாக வாங்கி உபயோகப்படுத்தி பாருங்கள் உங்களுக்கு உங்கள் உணவோட கூடுதல் சுவை கிடைக்கும் ஸோ மஞ்சள் பொடி வத்தல் பொடி அண்டு மல்லித்தூள் உப்பு எல்லாம் போட்டு பெருங்காயத்தூள் எல்லாம் போட்டு நம்ம மா வந்து தக்காளியில் எல்லா பக்கமும் பட்டுறாப்பில் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுட்டு இருக்காங்க இதை வந்து நம்ம இப்போ நறுக்கி பண்ணுறோம்ல இப்போ வெட்டியில் முழுசாக வேக வச்சு உரிச்சு மிக்சியில் அடித்து ஓகே அந்த மாதிரி பண்ணலாம் ஸோ வந்து இப்போது தக்காளி எல்லா பொடிகளும் போட்டு கிண்டி விட்டுட்டுருக்காங்க இதை வேக வச்சு மிக்சியில் அடித்தும் செய்யலாம் வெட்டியில் வேக வச்சு தொலியை உரிச்சுக்கணும் ஓகே முடிச்சுட்டு மிக்சியில் லைட்டாக உப்பு பெருகாயை போட்டு திரிச்சுக்கணும் திரிச்சுட்டு எண்ணெய் ஊற்றி கடுகு உளுத்த பருப்பு கடலைப்பருப்பு கருகப்பில் இந்த அரைச்ச விழுதியும் அதோட சேர்த்து அப்போ அதுக்கு வந்து வெங்காயம் வேண்டாம் ஓகே மேம் அதுக்கு தேவையான அளவு வந்து வள்ளிப்பொடி வேண்டாம் சீ சீரகப்பொடியெலாம் வேண்டாம் ஓ கடி வத்தல் பொடி மட்டும் ஓகே சூப்பர் இது பாத்திரத்துல ஒட்டா இதா இப்படி ஒட்டாம இருக்கணும் அப்பதான் உங்களுக்கு நல்லா இதா இருக்கும் ஓகே ஸோ உங்கள் வீட்டு கிச்சன் நீங்க பண்ற மாதிரியே சொல்லி கொடுங்க ஏன்னா அதுல நிறைய ட்ரிக்ஸ் இருக்கும் அதெல்லாம் நாங்க கத்துக்குவோம் இல்லையா நீங்க எக்ஸ்ட்ரா ஸ்பெஷலா எஃபெக்ட் எடுத்துலாம் பண்ண வேணாம் ஸோ இப்போ வந்து சூப்பர்வா சுவையான த தேங்காய் சாதம் அண்ட் தக்காளி தொக்கு எல்லாமே ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ செமையாக வந்து சூப்பர் ரெடி பண்ணியிருக்காங்க நம்ம மேம் 
கண்டிப்பா நீங்களும் வந்து உங்க வீட்டுல ட்ரை பண்ணி பாருங்க எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபுட் கலர் ஆட் பண்ணாம எந்த விதமான கெமிக்கல் சாஸ் எதுவுமே ஆட் பண்ணாம வீட்லயே தயாரிச்சு இயற்கையான பொருட்களை வச்சு தயாரிச்ச ஒரு சூப்பர்வான சுவையான உணவு தான் நீங்க ரெடி பண்ணிருக்கீங்க இப்ப வந்து நம்ம மேம் வந்து சூப்பர்வா சுவையான அழகான எஸ் பார்க்கவே ரொம்ப கலர்ஃபுல்லா இருக்குது இந்த மாதிரி வந்து நிறைய விஷயங்கள் நம்மளும் வந்து சாப்பிடும் போது டேஸ்டாக தான் பண்ணும் பண்ணணும் சொல்லிட்டு யோசிப்போம் பட் நம்ம வீட்டில் என்னடா இது வாத வாசனையெல்லாம் நல்லா தான் வருது அண்ட் டேஸ்ட்டு தான் எடுத்து கொடுக்கவே மாட்டேது அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிப்பீங்க இல்லையா அண்ட் அப்படி இருக்கிற எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு நல்ல ஐடியா வச்சிருக்கேன் நான் டேஸ்ட் பார்த்துட்டு சொல்கிறேன் மேம் நீங்கள் தக்காளி தொக்கு ஆ எஸ் மேம் தக்காளி தொக்கு எப்படி பண்ணுறதா முத கடாய் அடுப்பை பற்ற வச்சு கடை பாத்திரத்தை வச்சு அடுப்பில் எண்ணெய் கொ சிறிதளவு ஒரு முக்கா ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றி ரெண்டு கடுகு உளுத்த பருப்பு கடலை பருப்பு கருகப்பிள்ளை எல்லாம் வெடித்த பிறகு வெங்காயத்தை நல்லா பொன் நிறமாக நல்லா ஃப்ரை பண்ணணும் ஃப்ரை பண்ணி முடித்த பிறகு அப்புறம் அதை தக்காளி பழத்தை போடணும் தக்காளி பழம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வரையும் நல்லா ஃப்ரை ஆகணும் ஃப்ரை ஆன உடனே அதுக்கப்புறம் மல்லிப்பொடி மஞ்சப்பொடி வத்தல் பொடி போட்டு பெருங்காய போடுறது தேவையான அளவுக்கு அதுவே தேவையான அளவு உப்பு தேவையான அளவு போட்டு மீடியமாக வச்சு பிறட்டி கீழே இறக்கி அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கொத்தமல்லி தலையே கிள்ளி போடும் இவ்வளோ ஈஸியான ஒரு சூப்பரான ரெசிபி எஸ் மேம் நானும் சாப்பிட்டு பார்த்தா செம்மையாக பண்ணியிருக்கீங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் இவ்வளோ சூப்பரான சுவையான ஒரு ரெசிபி எங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்ததுக்கு ஸோ வந்து இந்த அழகாக சொல்லுறது குழந்தையெல்லாம் பிரிவாக சாப்பிடுவாங்க இப்படி ரொம்ப உரப்பாக இருந்தால் சில பேருக்கு பிடிக்காது பிடிக்காது ஸோ வந்து செம்ம டேஸ்டியாக பண்ணியிருக்கீங்க எல்லாருக்குமே வந்து எல்லாருமே வீட்டில் இருக்கிற சின்னவங்களாம் பெரியவங்களுக்கும் எல்லாருமே சாப்பிட்ற மாதிரி ஒரு சூப்பரான மெத்தட் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க தேங்காய் சாதத்துக்கு ரொம்ப ரொம்ப நிறைய வேரியேஷன் இருக்குது நம்ம நார்மலாக செய்கிறதுக்கும் இதுக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்லேயே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அண்ட் தக்காளி தொக்கு அதை விட சூப்பர் எக்ஸ்ட்ராடனரி டேஸ்ட்னு சொல்லலாம் ரெண்டுமே ஆட் பண்ணி பார்க்கும்போது சூப்பர் செம்மையாக இருக்குது மேம் ஸோ இந்த அழகான திறமையை பாராட்டி நம்ம மகராஜ் மசாலா வழங்குகிற ஒரு சூப்பர்வான கிஃப்ட் ட்ராப்பர் உங்களுக்காகவே தேங்க்யூ ஓகே எஸ் கண்டிப்பாக நம்ம வந்து இப்போ சமையல்லாம் பண்ணுறோம் பட் ஆனால் அது என்னப்பா சமையல் டேஸ்ட்டே வர மாட்டேக்கின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் எதுவும் நான் டேஸ்ட்டாக பண்ணாலுமே ஒவ்வொருத்தங்களுக்கும் ஒவ்வொரு பக்கமும் இருக்கும் அண்ட் அந்த சுவையை கூட்டி கொடுக்குறது கண்டிப்பாக நம்ம யூஸ் பண்ணுற மசாலா தான் மசாலா அப்படிங்கிறதையும் வந்து நம்ம நார்மலாக ஓகேப்பா ஏதோ ஒரு மசாலா நம்ம செலக்ட் பண்ணி சாப்பிட்லாம் சமைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யூஸ் பண்ணிட முடியாது தேர்ந்தெடுத்துட முடியாது அதில் அம்மாமார்கள் ரொம்ப 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 கவனிப்பாக இருங்க ஏன்னா நிறையா பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு மசாலா பொருட்களில் கெமிக்கல் சேர்ப்பாங்க ஃபுட் கலர்ஸ் நான் மறுபடி மறுபடியும் சொல்கிற விஷயம் இது தான் ஏன்னா நிறைய பேருக்கு குடல் புண் வாய்ப்புண் இன்னும் நிறைய வந்து பாதிப்புகள் விளைவுகள் வந்து ஏற்படுத்துது நிறைய விஷயங்கள்ல ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து தேர்ந்தெடுக்கிற விஷயத்தில் நம்ம வீட்டில் நம்ம கையால் செய்யும்போது மசாலா பொடி எவ்வளோ டேஸ்ட்டாக செய்வோம் இவ்வளோ பார்த்து பார்த்து செய்வோம் நம்ம குடும்பத்தார் சாப்பிட போகிறாங்கன்னு யோசிச்சு யோசிச்சு செய்வோம் ஸோ அதே மாதிரி சூப்பர்வான சுவையான மசாலாவாக இருக்குது நம்மளோட மகராஜ் மசாலா ஸோ உங்கள் சமையலும் சுவையூட்ட நீங்களும் வாங்குங்க நம்மளோட மகராஜ் மசாலா அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டே இதோட நானும் நம்ம சமைக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சியிலேருந்து கிளம்ப வேண்டிய டைம் வந்தாச்சு ஸோ கிளம்புற மீண்டும் நம்ம மகராஜ் மசாலா வழங்குகிற சமைக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சி இன்னொரு நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திக்க வர அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் மதி பாய்